Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Merak edip araştırdım. Doğacak olan bebeğin cinsiyetini belirleyen kimdir? Erkek midir, kadın mıdır? Tarih boyunca erkek çocuk doğuramadığı için tonla zulüm gören kadınların günahı kimin boynundadır? Bunu biraz inceleyelim. Ama başlamadan önce bu günahın sorumlusu kimdir söyleyeyim. Erkek çocuk doğurmayı marifet sanan toplumun bizzat kendisidir. Baskıdan şikayetçi olan insanlar başkalarını eleştirirken çok rahatlar. Hiçbir şey anlatmadan olaya mantıken yaklaşalım. Herkes erkek doğursa nesil nasıl devam edecek? Kim çocuk doğuracak? Mesele bu kadar basit. Bu kadar basit bir akıl yürütmeyi bile yapamayan insanlık nasıl bu kadar büyük keşifler yapmış aklım almıyor doğrusu. Cinsiyetin nasıl belirlendiğinin net bir cevabı yok aslında. Hayvanlar alemiyle insanlar arasında farklı yollarla belirleniyor. Mesela bazı sürüngenlerde cinsiyeti embriyosunun geliştiği ortamdaki sıcaklık belirliyor. Başka faktörler de devreye giriyor ama anlatmak istediğim bu değil. Memeli canlılarda yani bizde cinsiyeti gen belirliyor. Aslında kromozom desek daha doğru olur. Kromozom canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir. Kalıtımı burada ırsilik olarak düşünebilirsiniz. Kromozomlar mikroskobik boyuttadır ve elektron mikroskobuyla görüntülenebilmektedir. Hücre çekirdeğinin içinde bulunurlar. Hani şu canlılığın temel yapı taşı olan hücre var ya, heh işte o. Hücre bölünmediği zamanlarda DNA uzun ve ipliksi yapıdadır. Ama bölünürken kromatin A bölünür ve kısa hale gelir. Kromozom işte böyle ortaya çıkar. Kromozomlar DNA ile histon adındaki protein zincirinden oluşur. Her canlıda farklı sayıdalar. Kurbağa 26, fare 42, köpek 78 tanesine sahip. İnsanda ise toplam 23 çift kromozom yani 46 tane var. 46 tane kromozoma sahip olup çok başka canlılar da mevcut. Bizim hiç samur antilobuna benzer bir yanımız var mı? Yok. Onlarda da 46 tane var çünkü. Sebebini şimdi söyleyeceğim. İnsandaki 22 çift kromozoma otozom denir. Bunlar canlının genetik özelliklerini belirler. Tahmini 25-30 bin tane gen var içinde. Bunların oluşturduğu farklı zincirler canlının saç rengini, göz rengini, boyunu, yapısını, ortalama yaşam süresini vesaire belirler. Biyoloji derslerinden hatırlarsınız. İşte bu yüzden samur antilobu değiliz. 22 çift otozom genetik özellikleri belirler dedik. Geriye bir çift kromozom kaldı. Bunlara da gonozom denir. Biri uzun diğeri kısa, yan yana dururlar. Uzun olan X, kısa olan Y'dir. İşte cinsiyeti belirleyen bunlardır. Peki nasıl belirliyorlar? Eğer bir Y kromozomuna sahipseniz erkeksiniz demektir. Çünkü kadınlarda Y kromozomu yoktur. Bazı işletmelerde tuvalet kapısında XX veya XY yazar. Hangisinin erkek, hangisinin kadın tuvaleti olduğunu belirtmek için. İşte çok sıkıştıysanız burada sizi biyoloji bilgisi kurtaracak. Y kromozomu sadece erkeğe aittir. Döllenme esnasında annenizden mecburen X kromozomu alacaksınız. Babanız X ya da Y verebilir. O tamamen bahtınıza bağlı. Babanız X verirse kız, Y verirse erkek olacaksınız. Yani annenizin X kromozomu dışında başka bir kromozom verme şansı yoktur. Dolayısıyla bebeğin cinsiyetinin ne olacağını belirleyen erkektir. Bilim adamları kromozomları ilk defa 1800'lü yılların sonlarında keşfettiler. Fakat o zamanlarda bu hücre yapılarının karakteri bilinmiyordu. Araştırmacılar 1900'lü yılların başında Thomas Hunt Morgan'ın öncü çalışmalarıyla kromozomlar hakkında çok daha fazla bilgi edindi. Morgan, sirke sineklerinde X kromozomunun göz rengini ve cinsiyeti etkilediğini göstererek kromozomlar ve atadan kalıtılan özellikler arasında bağlantı kurmuş oldu. Tarih boyunca boşu boşuna kadınlara haksızlık edildi. Erkek çocuk doğurmadı diye nice kadın eziyet gördüğü görüyor. Toplumdan dışlandı, dışlanıyor. Erkek çocuk doğurmadığı zamanlarda ya boşanmaya, ya kuma olmaya ya da maalesef öldürülmeye kadar varacak bir duruma geldiler. Hatta bazı kadınlar kocaları için yeni bir gelin adayı bulmak zorunda bile kalıyor. 16 yaşında evlendirilmiş, hiçbir sosyal güvencesi olmadığı için bunu yapmak zorunda kalıyor. Baba evinden bile dışlanıyor. Öldürülmekten ziyade zaten fazla doğum yapmak kadın için ölüm riski taşıyor. Pakistan'da erkek çocuk doğursun diye bir kadının kafasına 5 cm çivi çaktılar. Aynı bölgede başka bir kadının ultrasonda kız görünen çocuğu kafasına çivi çakılınca erkek olmuş. Bu yüzden kadının kafasına çivi çakmışlar. Van'da erkek çocuk veremiyor diye bir adam karısını 4 çocukla baş başa bırakarak terk etmiş. Hepsi de ufak çocuklar. Onlara baksın mı çalışsın mı? Ne yapsın bu insan? Derme çatma bir evde komşuların getirdiği yemekle hayatını sürdürüyor. 
Hindistan'da her yıl 2 milyon kız çocuğu ölüme terk ediliyor. Ya daha doğmadan, ya doğum sonrasında, ya da bakımsızlıktan. Antalya'da sevgilisinden hamile kalan kadın, kız çocuğuna hamile kaldığı için dayak yiyor. Bebek ölüyor, 3 gün ağır işkence görüyor, beyin ameliyatı geçirmek zorunda kalıyor. Diyarbakır'da iki kez kız doğuran kadını kocası şakaklarından elektrik vererek öldürüyor. Arkadaşlar bunların hepsi gazete haberleri. İnternetten bakabilirsiniz. Doğruluğunu göreceksiniz. Gerçi gazetelerin olayları ilginçleştirmek için bilerek yalan söylediğine bizzat şahit oldum. Fakat elektrik vermemiş olsa bile yine de öldürmüş. Rezillik olarak yeter. Anlamsız bir güç gösterisi savaşının en masumu olan kadınlar en büyük bedeli ödüyorlar. Kadınların hem bu konuda bir suçları yok hem de bütün ihale onlara kalmış. Zaten böyle bir şey niye mevzu bahis olur diye çıkıp kimse de bir şey dememiş. İlla ki diyen çıkmıştır ama bu saçmalığı kaldıracak kadar sesi çıkmamış. Bu bir suçsa yani erkek çocuk olmaması bir suçsa bunun sorumlusu erkek bedelini ödeyen kadın olmuş ve hala kadın bedelini ödemeye devam ediyor. Sadece günümüzde değil, tarihte de bir sürü örneği var ama bir tane örnekle yetineceğim. Meşhur İngiltere Kralı 8. Henry ve eşi Anne Boleyn'in olayı. 8. Henry erkek çocuk takıntısı yaşayan bir kraldı. 6 kere evlendi. Anne Boleyn ile evlenebilmek için o güne kadar Katolik mezhebine mensup krallığı bu mezhepten ayırdı. 1001 kavga dövüş yaşandı. Bu evliliğe izin vermiyordu papa. Neticesinde bu kadınla evlendi ama erkek çocuk doğuramadığı için öldürttü. Burada kadınların gördükleri bir zulümden bahsetmek istedim. Erkekler hiç zulüm çekmiyor, bir eli yağda bir eli balda demiyorum. Erkekler de çok zulüm gördüler. Savaşlarda ölenlerin çoğu erkekler, en az kadınlar kadar tecavüze uğrayan erkekler, sokak çocuklarının %99'u erkekler. Yani bu saydığım şeylerin sebebi de erkeklerdir diye itiraz edebilirsiniz, bu yanlıştır. Olayın aslı şu arkadaşlar. Tarih boyunca dünyada bir grup seçkin insan hep var olmuş ve bunların sokaklardaki uzantıları. Bunlar olabildiğine zulmetmiş. Güçlü olan güçsüzü hep ezmiş bu dünyada. Kadın olup güçlü olan da, erkek olup güçlü olan da hep güçsüz ve kadın erkekleri ezmişler. Bu videoda bahsettiğim olayda mağdur kadınlar. O yüzden konuya buradan yaklaştım. Başka bir olayda da erkekler mağdur oluyor. Hatta erkeklerin mağduriyetleri haber değeri bile taşımıyor. Mantığıken düşünün, bir şey niye haber olur? Daha az rastlandığı için. Erkeklere yapılan zulümler o kadar çok ki bahsedilmiyor bile. Kadınlara yapılan zulümlerin seslendirilmesinden, dillendirilmesinden, gündeme getirilmesinden asla rahatsız değilim. Benim derdim kadın olsun, erkek olsun. Nerede bir zulüm ve haksızlık varsa hep beraber ses çıkarmak. Kendimiz cinsiyet sahibiyiz diye suçları, haksızlıkları, zulümleri de cinsiyetlerine ayırmayalım.